Leo kipengele ambacho nataka nizungumze au kukirudia ni kipengele cha ngazi. Kipengele cha nini? Cha ngazi. Tulisema katika ngazi katika muziki eh ni ina maana ile ile tu kwamba tunapanda na kushuka. Ngazi ni kifaa kinachotumika kupanda na kushuka. Lakini pia kwenye mziki kweli ni, ki, ni kitu ambacho kinatusaidia kupanda na kushuka kwa sauti zetu. Sauti zinapanda lakini pia zinafanya nini? Zinashuka. Kwa hiyo ngazi katika muziki ni mfululizo wa noti. Mfululizo wa noti zinazopanda na kushuka. Unaelewana eh? Ndio ngazi. Sasa eh Ngazi tulisema ziko za aina kuu ngapi? Mbili. Kuna ngazi ya kidiatonic na ngazi ya kikromatic. So we have the chromatic chromatic scale. Scale ndiyo ngazi. Neno la Kiingereza hili. Na tuna nyingine ambayo ni diatonic scale. Naomba kwanza nianze na chromatic scale. Chromatic scale Utaipata kama utakumbuka somo letu la nusu toni na toni nzima. Nusu toni na nini? Na toni nzima. Kwa hiyo katika chromatic scale zile sauti zetu au mfululizo wa noti zetu zinatofautiana kwa nusu toni tu. Nusu toni kwamba kutoka pichi moja kwenda pichi nyingine tunatofautiana kwa nini? Kwa nusu toni. Kwa mfano, naweza nikasema hapa kutoka C kwenda noti nyingine itakuwa ni C C sharp kutoka C sharp kwenda tunaenda kwenye D kutoka D tunaenda nini D sharp kutoka D sharp tunaenda nini E kutoka E tunakwenda F kutoka F tunakwenda F sharp kutoka F sharp tunakwenda nini G halafu G sharp kutoka G sharp tunakwenda nini A halafu A sharp kutoka A sharp tunakwenda B na kutoka B tunakwenda kwenye C. Sasa unaweza kuona hapa ni kwamba tofauti ya C na C sharp ni semitone. Nenda kwenye sula ya kinanda kile. Nenda kwenye sula ya kinanda ndio utaelewa ninachokiandika hapa. Kumbuka sula ya kinanda kwamba kati ya C na C sharp eh, iki ni kibao cheupe iki ni cheusi. Kwa hivyo vimepakana tu pale pale. Vimepakana hapa. Hii C, C sharp ni cheusi, D ni nyeupe. D nyeupe, D sharp ni nyeusi. D sharp nyeusi, hii ni nyeupe, hii ni, ni nyeupe. Hii E na F zinafuatana, ni zile nyeupe ambazo zinafuatana. E na F zinafuatana. Kwa hiyo hapa na hapa kuna nusu toni. Hivyo hivyo mpaka utakapofika huku B na C na zenye zinafanya nini? Zinafuatana. Kama utakumbuka e, vizuri ile sula yetu ya kinanda. Sasa, sasa haya majina tunayasemaje sasa? Tunasema ni do, di, re, ri, mi, fa, fi, so, si, la, li, ti, do. Ndiyo majina ya navyo kuenda hivi. Kwa ukikutana labda C sharp kwenye, kwenye hii ngazi ya C. Mana hake tutakuenda... Mimi sasa kuimba ndio hivyo niliwaambiaga sijui kuimba si ndio bwana eh mimi sijui kuimba najua tu kufundisha <laughs> najua kufundisha <laughs> lakini tukiwa na kinanda kinaweza kikalia vizuri hizi semitones semitones na hizo ndio tunaita chromatic scale unaona kuna mfululizo wa noti ngapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuna moja 12 ya 13 inajirudia C ile ile this is chromatic scale lakini hii wakati unarudi unatoka huku juu kwenda chini eh do re mi fa so la si do nimeziruka zile za katikati eh lakini tunaenda sauti ile tunashuka chini ngazi inapanda na kushuka wakati wa kushuka haya majina yanabadilika <laughs> haya majina kwa sababu wakati wa kushuka hii c itakuwa ni c alafu hii b itakuwa ni b kama kawaida lakini hapa tutakuwa na a tutakuwa na nini b flat eh unakumbuka hizi kazi ya ya sharp na flat hii inapandisha kwa nusu toni hii inashusha kwa nusu toni kwa hiyo tunaanza kushuka tukitoka b flat tunakuja a alafu tunakuja a flat e, kutoka a flat tunakuja g alafu tunakuja nini g flat alafu tunakuja f 
tunakuja e tunakuja e flat e flat tunakuja kwenye d alafu d flat alafu nini c alafu c unaona sasa mambo yanavyokwenda hapo ndugu yangu eh sasa tunaposhuka majina haya pia yanabadilika badala ya kuweka e hapa kwenye hizi e hizi zilizoongezeka inakuwa ni a e. kwa hiyo do t inakuwa t la le so se fa mi me re si ndio afu hii itakuwa ni ra do umenipata hapo eh ukiwa unashuka ukiwa unashuka ukiwa unapanda ndio unazisoma hivyo hii ni chromatic scale hii ni chromatic scale sasa aina nyingine ya scale ambayo tunatakiwa tuisome ambayo tunatakiwa tuisome ni diatonic scale. I say chromatic scale sio maarufu sana katika nyimbo zetu ambazo nyingi tunaziimba hapa Tanzania. Ambayo ni maarufu zaidi ni hii diatonic scale. Diatonic scale. Diatonic scale yenyewe ni mfululizo wa noti nane C D E F G A B C ni mfululizo wa noti hizi nane moja mbili tatu nne tano sita saba nane na katikati ya hizi kuna hatua saba moja mbili tatu nne tano sita saba hizi hatua nadhani unazikumbuka kwamba kutoka hapa kuja hapa tunakuwa na toni nzima toni nzima semitone E, toni nzima toni nzima toni nzima semi what semi tone hii ndio tuliisoma na hii ndio ambapo itatupatia majina yetu ya do re mi fa so la ti do kwa hiyo una, unaona kabisa kwamba kati ya do na re kuna toni nzima Re na mi toni nzima, mi na fa kuna semitoni na huku pia hivyo hivyo. Eh, hii ndiyo engazi hii. Sasa kitu ambacho nilitaka nikiongeze ni hivi. Katika diatonic scale diatonic scale ni kwamba haya majina ya noti, noti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane yana majina yake. Na haya majina ni muhimu sana uyafahamu pindi cha nyuma eh, nadhani tuliyapitia kwa haraka haraka tu tulisema hivi ni lakini ni muhimu sana kuyafahamu kwamba degree ya kwanza katika diatonic scale inaitwaje yani hii ya kwanza noti mpaka ya nane zinaitwaje kwa hiyo hii itaitwa tonic itaitwa tonic hii ya pili itaitwa supertonic kwa hiyo ni super tonic hii ni mediant mediant Tumelewana eh Hii ya nne subdominant Hii ni sub subdominant subdominant na hii so ndio inakuwa nini dominant So huwa ni dominant Alafu la ni submediant eh sub mediant Hii T tunasema ni leading leading tone T ni leading tone inatu lead au inatuongoza kufikia tonic ambao ndio hii do tonic inajirudia Kwa hiyo tuna tonic supertonic mediant subdominant dominant submediant leading tone na tonic zinakuwa hizi noti nane noti nane katika diatonic scale ni muhimu sana kufahamu hii kwamba diatonic scale nazo nane na katika hizi nane kuna hatua saba hatua saba ni kwamba tuna tone tuna tone nzima tano na semitones ngapi mbili semitones mbili majina haya ni muhimu sana kuyafahamu sasa katika ngazi hizi tulijifunza kwamba E, diatonic scale imegawanyika katika makundi makubwa mawili major scale and minor scale 
Major scale and what? Major scale and minor scale. Ngazi kuu na ngazi ndogo. Eh? Major scale and minor scale. Ngazi kuu na ngazi ndogo. Tulisha tulisha ona namna ya kujenga ngazi kuu major scale. Hatujaanza minor scale. Ndiko ambao kwa tunaelekea sasa. Baada ya kufanya revision zote hizi. Katika major scale, katika major scale, wangu utakumbuka kwamba katika major scale tuna scales ambazo zina sharp na tuna scales ambazo zina nini? Zina flat. Kwa we have the sharp, the major scales with sharp and the major scales with what? With flat. Kwa ziko za aina mbili. Na tulijifunza namna ya kutengeneza ya kutengeneza hizi ngazi kuu ya kutengeneza nitatoa tu mfano mmoja hapa kwa kukumbushia kwamba ngazi kuu tunaitengeneza eh, kwanza tukishajua hatua zilizoko hapa kwamba ni t t s t t t t s t and then tunaigawanya hii katika sehemu mbili ambayo tunaita tetrachord not ine, moja mbili tatu nne moja mbili tatu nne tunagawa hapa katikati tunagawa hapa katikati tunazigawa namna hii maana yake tutakuwa na tetra code hii na tetra code hii hizi tetra code ukiziangalia ukiziangalia zinafanana sifa angalia hii ni ttst na hii ni ttst yani hii ni tetra code hii ni tetra code na hii ni tetra code na hii ni tetra code TTST TTST zinaunganishwa hapa katikati na nini na T zinaunganishwa na T hapo katikati Sasa ili kuweza kujenga ngazi kuu kwanza zenye sharp zenye sharp kutengeneza ngazi kuu zenye sharp kwanza tunakuwa na hii C ambayo ndiyo tunasema the mother scale ngazi kuu mama au ngazi mama Zote tunazitengenezeaga kutoka kwenye si. Zote lazima tuanzie kwenye si. Sabu hii ndio mama. Haina flat wala haina sharp. Si. Natural. Sasa, hii si natural, tukigawanya hivi, tunapata hiki kipande na hiki kipande. Jakufanya ni kwamba, chukua ile tetrakodi ya juu. Hii ndio tetrakodi ya juu. Apa tetrakodi. Ifanye iwe tetrakodi ya chini. Kwenye ngazi na ufuata. Kwa hiyo hiki kichukue kama kilivyo hapa mpapu. Itakuwa ni G, A, B, na C. Hizi umezi chukua zimekuwa pa. Zinazo fuatia, zimalizia. Kitoka C na kuja nini? D. Kitoka D na kuja nini? E, F. Afu na malizia na nini? Na G. Una malizia na G hizi kamilike nani. Sasa hii, na hii, na hii, tayali tutukua tumesha pewa ni T, T, T. Ah, no, no, S, T. Tahali tumesha pewa ziku hapa. Hii C na D ni nini? C na D ni tone. D na E. D na E ni nini? Ni tone. Halafu E na F ni semitone. Ni semitone. Halafu F na G ni tone. Sasa, tunatakiwa tuwe na formula ile ile. Kwa mba hapa mwisho ni tuwe na ST. Chakufanya, chakufanya. Fanya hivi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Katika hivi, baada ya kuitelemisha hii tetra code, naomba kwenye ile degree ya saba, the seventh degree, unatakiwa uipandishe kwa nusutoni. Unatakiwa uipige sharp ile degree ya saba. Hii ukipiga sharp, hapa tena tutakuwa na ST. Hii itapandishwa, itakujewe toni nzima. Na kwa sababu hapa tulikuwa na toni, tahali tumesha punguza ule urefu na hii itakuwa nini? ST tayari tunakuwa na formula yetu ya TTST na huku TTST. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza inayofuata zigawe hizi tena ziwe nne ile ya, ya juu na iweka chini utakazozijaza ile ya saba ipige nini? Ipige sharp. Hiyo moja. Lakini tunapojenga tunapojenga ngazi kuu yenye flat yenye flat tunafanya nini? Yenye flat Tunafanya nini? Tunanzia hapa hapa kwenye sisi mkwambia si ndio mama. Si ndio mama. Tunazigawa hivi hivi kama ilivyo. Tunazigawa. Hapa tofauti ni kwamba tunaichukua hii tetra code ya chini. Tunakuja kuiweka kuwa tetra code ya juu. Kwa hiyo hii tunaileta hapa. Kwa hiyo hii tutaichukua itakuwa ni C. Alafu D. Alafu E. 
Alafu nini? F namna hiyo. Kwa hiyo kama hapa tumemaliza na F huku tutakuja tuanze na nini? Na F kwa sababu hii ndio tonic, tonic. Kwa hiyo tutakuwa F inafuata G baada ya G tunakuja nini? A alafu nini? B. Ukisha kamilisha hivi, kumbuka hii ilikuwa ni ton, ton, semiton. Umenipeta eh? Na hapa tunatakiwa tutengeneze ton, ton, semiton, alafu nini? Ton. Tunatakiwa tutengeneze hiki lakini katika hali ya kawaida B na C, B na C huwa ni semiton. B na C huwa ni semiton. Kwa tufanye nini sasa hapa? Kwa sababu tunatumia flat, lazima huyu B tumfanye awe flat. Tumshushe. Kwa hiyo kwenye hizi ngazi zenye flat nasema kwamba kwa urahisi tu ni kwamba degree ya 4 moja mbili tatu nne tano sita saba nane degree ya nne degree ya nne natakiwa ifanye nini uipige flat degree ya nne uipige flat ukisha ipiga flat mambo yote yanakuwa vizuri yanakuwa fresh tunaelewana eh mambo yote yanakuwa fresh labda hauamini hauamini ninachokisema angalia hapa e, hii ya mwisho tu angalia hapa Unaona hizi ukizigawa katikati 1 2 3 4 hapa hapa ndio itakuwa katikati 1 2 3 4 nasema hii sasa tuichukue iwe ya mwisho si ndio tutengeneze ngazi nyingine tutengeneze ngazi nyingine kwa hiyo hapa tutakuwa na na hii f g a alafu nini b flat hii b flat ndio tutakayoanza nayo hapa b flat inafuatiwa na c Alafu D, alafu nini? E. Inaenda hivyo. Nimekuambiaje? Formula ni kwamba hii ya 4 moja mbili tatu nne. Ya nne unaipiga nini? Flat. Ili kusudi uweze kupata ton, ton, semiton, ton, 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 semiton. Ili uweze kupata hii. Kwa hii unakuja kukuta kwamba tuna flat kwenye E. Na tuna flat kwenye B. Mana yake nini sasa? Mana yake nini? Hii ufunguo tutawitaje. Huu tunawita F natural. F natural scale. F natural major scale. Major scale. Lakini hii ndio inaitwa B flat. B flat major scale. Major scale. B flat major scale. Na hivi unaweza kutengeneza ngazi zingine zinazofuatia, zinazofuatia na kuendelea na kuendelea. Naomba nikushukuru sana kwa kufuatilia hii basi tutaendelea na ngazi nyingine na mimi tutaendelea na ngazi ndogo. Kama haujaelewa tumeshasema kwamba tunapatikana airport. Ehe, unaweza ukatukuta hapa